தியாகிகள் மாரி மணவாளன் ஆகியோரை பற்றி மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்காக கிடைத்த இந்த வாய்ப்பிற்கு நான் இப்பேதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அந்த வீர தியாகிகளுக்கு அவர்கள் மரணமடைந்த இந்த தினத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள விடுதலை இயக்கம் எழுதுதார் இயக்கம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் சார்பில் மதிப்பு மிகுந்த வீர அஞ்சலியை செலுத்திக் கொள்கிறேன் தோழர் மணவாளனும் ஒரு ஹிந்தி பண்டிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டுகளில் ரெண்டாவது உலக யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் நாடு பூராவிலும் பொதுமக்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பண்டங்கள் உணவு மற்றும் விறகு மண்ணெண்ணெய் துணி ஆகியவை கிடைக்காமல் பெரிதும் அவதிப்பட்டார்கள் அப்பொழுது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தன்னுடைய மாவட்ட குழுக்களுக்கு இதில் தலையிட்டு மக்களை வரிசையாக கடைகளிலே நிறுத்தி கியூ முறையை ஏற்படுத்தி அனைவருக்கும் இந்த பொருள்களை கிடைப்பதற்கான ஒரு இயக்கத்தை நடத்தும்படியாக அழைகோள் விடுத்திருந்தது அப்பொழுது தமிழ்நாட்டிலேயும் இந்த பொருள்களுக்கான பெரும் தட்டுப்பாடு இருந்த காலம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மதுரை மாவட்ட குழு இந்த இயக்கத்தில் ஈடுபடும்படி அனைத்து தோழர்களையும் கேட்டுக்கொண்டது அதனுடைய பகுதியாக அன்றைக்கு மதுரையினுடைய நகரங்களிலே சந்து பொந்துகளில் கடைத்தெருக்களில் மக்களை திரட்டி இந்த அத்தியாவசியமான பண்டங்கள் அவர்களுக்கு கிடைப்பதற்காக அவர்களை வரிசைப்படுத்தி அரசாங்க காரியாலயங்களுக்கு முன்னால் நிறுத்தி எந்த விதமான ஊழலும் இன்றி முறைப்படி இந்த பொருள்கள் அனைவருக்கும் கிடைப்பதற்கான ஏற்பாட்டை கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் செய்து வந்தார்கள் இது மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது அந்த காலகட்டத்தில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் சேர்ந்தவர் தான் தோழர் மணவாளன் இவர்கள் இப்படி வீடு மதுரையில் திருமை திருமண நாயக்க மகாலுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு தெருவில் உள்ளது இவர்களுடைய குடும்பம் ஒரு சாதாரண குடும்பம் மணவாளன் அவர்கள் ஹிந்தி பண்டிட்டாக பணியாற்றி கொண்டே அன்றைக்கு பாசிஸ்ட் எதிர்ப்பு யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த காலம் அந்த யுத்தத்தில் பொதுமக்கள் பாசியத்தை தோற்கடிப்பதற்காக அவர்களை இந்தியா முழுவதிலும் கம்யூனிஸ்டுகள் திரட்டி கொண்டிருந்த காலம் அந்த நேரத்தில் ஜப்பானிய ஏகாதிபத்தியம் இந்தியாவை நோக்கி படையெடுத்து கொண்டிருந்த காலம் இது எல்லாவற்றையும் வைத்து ஹிட்லருடைய பாசிசத்தை முறியடிக்கும்படியும் ஹிட்லருடைய பாசிசத்தினுடைய தாக்குதலுக்கு எதிராக வீரமிக்க போராட்டத்தை நடத்தி வந்த சோவியத் மக்களுக்கு ஆதரவாகவும் மக்கள் கலை இயக்கங்கள் நடத்தின தோழர் மணவாளன் ஒரு கலைஞர் அவர் இவைகள் சம்பந்தமாக எல்லாம் பொதுக்கூட்டங்களில் பாடகர்கள் பாடுவதற்கேற்ற பாடல்களை இயற்றி வந்தார் அந்த வழியில் தான் அவர் பிரபலமானவர் அவருக்கு அந்த சிறப்பான அம்சம் கை வந்தது ஹிந்தியில் கூட அவர் வாசியத்தை எதிர்த்து ஒரு பாட்டு எழுதி அதை ஹிந்தி தெரிந்த நிறுவனங்களுக்குள்ளே அதை பாடி காட்டினார் மிகவும் 
உற்சாகமிக்க ஒரு பாட்டல் அது போலவே அன்றைக்கு கைத்தறியாளர்கள் பஞ்சாலை தொழிலாளர்கள் போன்ற விவசாயிகள் போன்ற அமைப்புகள் நடத்திய மாநாடுகளில் கலை நிகழ்ச்சிகளையும் சோழர் மணவாளனுடைய குழுவினர் நடத்தி வந்தார் இதன் மூலமாக அவர் மிகவும் பிரபலமடைந்தார் அவர் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் சிறைச்சாலையிலும் தஞ்சாவூர் சிறைச்சாலையிலிருந்து விடுதலையாகி மதுரை சென்ற பிறகுதான் அவரை பார்த்தேன் அப்பொழுது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய காரியாலயம் மதுரை காக்கா தோப்பில் இருந்தது அந்த காரியாலயத்தில் தான் அவரை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் அங்கு வந்து அவர் தன்னுடைய கிஞ்சி பண்டிட் தொழிலையும் நடத்தி கொண்டு இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளிலும் ஈடுபட்டு அவர் இயக்கத்திற்கு உதவி செய்து வந்தார் அந்த காலத்திலே அவரோடு பல தோழர்கள் ஒத்துழைத்தனர் அன்றைக்கு மாணவராக இருந்த பின்பு ஆசிரியராக உயர்ந்த தோழர் சங்கர்ராஜ் மற்றும் பல தோழர்கள் அவரோடு சேர்ந்து இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளில் ஈடுபட்டனர் அவ்வாறு அவர்கள் ஈடுபடும் பொழுது ஒரு நேரத்தில் தான் மதுரையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கலை நிகழ்ச்சி நடக்க இருந்தது அன்று மாலை அப்பொழுது அதற்கு ஒரு பாடல் தேவைப்பட்டது முக்கியமாக எனக்கு இன்றைக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது மதுரையில் காக்கா தோப்பில் உள்ள அந்த காரியாலயத்தில் எனக்கு பக்கத்திலே அமர்ந்து கொண்டு தான் தன்னுடைய தொடையிலே ஒரு பேப்பரை வைத்து கொண்டு எழுதிய அந்த பாடல் தான் இந்த பிரசித்தி பெற்ற விடுதலை போரிலே விழுந்த மலரே என்று அவர் எழுதிய பாடல் ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே அந்த பாடலை புனைந்து விட்டார் அந்த பாடலை புனைந்து அதற்கான பாடல்களை அன்றைக்கு பிற்பகலே தயார் செய்து அன்றைக்கு இரவு நடந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த பாடலானது முதன் முதலாக அரங்கேற்றப்பட்டது அந்த பாடல் தான் இன்று வரை தமிழ்நாட்டில் எல்லா கலை நிகழ்ச்சிகளிலும் முதன்மையாக பாடக்கூடிய பாடலாக இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பாடல் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றாக தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த பாடல் எதில் விடுதலை போரில் விழுந்த மலர் வீரர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் என்று ஆரம்பிக்கிறேன் அது மிகவும் அர்த்தமுள்ள பாடல் ஆகவே இப்போ இந்த நான் கூறியபடி அவர் இயற்கையாக இருந்த அவருடைய கவித்துவம் ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே அந்த பாடலை அவர் புனைந்து விட்டார் என்பதை தான் இப்பொழுது நான் மக்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அந்த பாடலை இன்றைக்கு நான் எங்கேயும் கேட்டாலும் உடனே நின்று விடுவேன் அதுபோல் தான் கோயம்புத்தூரில் நடந்த ஒரு கட்சியினுடைய மாநில மாநாட்டில் அந்த பாடல் ரசிக்கப்பட்ட பொழுது என்னுடைய கண்களில் தண்ணீர் வந்ததை அன்றைக்கு பல பத்திரிகைகள் அதை எடுத்து வெளியிட்டிருந்தார் எனவே தமிழ்நாடு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்திற்கும் தேசிய தேச விடுதலை இயக்கத்திற்கும் மிகுந்த ஆக்கம் அளித்த அந்த ஒரு பாடல் அது ஒரு உதாரணம் தான் அதுபோல் இன்னும் பல பாடல்கள் தீண்டாமையை பற்றி அன்றைக்கு தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய துன்பங்களை பற்றி அது நீக்கப்பட வேண்டும் என்பது பற்றியும் அவர் பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல பல்வேறு பகுதி மக்களுடைய மாநாடுகளில் நடத்தக்கூடிய மாநாடுகளில் கலை நிகழ்ச்சிகளில் அந்தந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகள் உதாரணமாக கைத்தறியாளர் விவசாயிகள் தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றியும் பல பாடல்களை அவர்களிடம் பிழைந்திருக்கிறார் ஆகவே அதே நேரத்திலே அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலேயும் ஒரு முக்கிய ஊழியராக இன்றைய காலகட்டத்தில் வளர்ந்து கொண்டார் வளர்ந்து கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு விடுதலைக்கு பிறகு நம்முடைய கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அகில இந்திய மாநாடு கல்கத்தாவில் நடைபெற்றது ரெண்டாவது மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு பிப்ரவரி மாதம் என்று கருதுகிறேன் அதன் பிறகு 
கட்சி தடை செய்யப்பட்டது கட்சி தடை செய்யப்பட்டதன் காரணமாக கட்சியினுடைய பிரதான தலைவர்கள் தலைமறைவாக இருந்து பணியாற்றும்படியாக நிலைமை ஏற்பட்டது பகிரங்கமான நடவடிக்கைகள் எதுவும் செய்யப்பட முடியாத நிலைமை இந்த காலகட்டத்தில் தான் தோழர் மனவாளன் தன்னுடைய கதை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி கொண்டிருந்த பொறுப்பில் இருந்து மதுரை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பிரதானமான ஊழியராக உருவெடுத்தார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைமை பொறுப்புக்கும் மதுரை நகரத்தில் அவர் பயன் பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் நடைபெற்ற பல நிகழ்ச்சிகள் அந்த நிகழ்ச்சிகளின் பொழுது நான் அவரோடு அங்கே இருந்திருக்கிறேன் அவர் தலைமறைவு வாழ்க்கையிலும் மிகுந்த சுதந்திரத்துடன் அவர் இயங்கினார் மதுரை நகரத்தினுடைய பல்வேறு இடங்களுக்கும் சென்று உழைப்பாளிகளை சந்தித்து கட்சி கைகளை சந்தித்து கட்சி நகரக்குழு உறுப்பினர்களை சந்தித்து பல்வேறு இயக்கங்களை நடத்தி வந்தார் அந்த காலகட்டத்தில் தான் நான் கட்சியினுடைய பணிகள் நிமித்தமாக சென்னைக்கு மாற்றப்பட்டேன் அதன் பிறகு நான் அவரை சந்திக்க வேண்டிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது நவம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி பத்தொன்பதாம் தேதி என்று தலைமையிலோ வாழ்க்கையில் இடங்கள் கிடைப்பது மிகவும் இரமமாக இருந்த காலம் ஆகவே அவரும் தொடர் மாறியும் மதுரை நகரத்தினுடைய கடை பகுதியில் ஒரு இடத்தில் தலைமையாக வாழ்ந்திருந்த காலத்தில் தான் இரவு நேரத்தில் போலீசார் அதை பற்றி முன்கூட்டியை தெரிந்து கொண்டு அந்த இடத்திற்கு சென்று நடு இரவிலே அவர்களை கைது செய்து அவர்களை அந்த இடத்திற்கு வெளியே கொண்டு வந்து நிறுத்தி அவர்களை சுற்றி கொண்டார்கள் அவர்களுடைய உடல்கள் அவர்களுடைய உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படவில்லை அரசாங்கமே அதை பதித்து விட்டார்கள் அப்பொழுது அவருடன் இருந்தவர் மாரி மாரி மதுரையினுடைய கிழக்கு பகுதியில் ஒரு சிறு மின்னில் பணியாற்றிய ஒரு இளம் தோழர் மிகுந்த துடிப்புடைய ஒரு இளம் தோழர் வாலிபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டுகளில் மதுரையில் நடைபெற்ற பல்வேறு இயக்கங்களில் அவர் தீவிரமாக பங்கெடுத்து கொண்டவர் இன்றைக்கு அதுக்கு சுதாரணமாக சொல்ல போனோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் தோழர் பி சி ஜோஷி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் மதுரைக்கு வந்திருந்தார் அவர் அப்பொழுது முதல் நாள் மதுரையிலும் மறுநாள் மன்னார்குடியிலும் அதன் பிறகு சென்னையிலும் கொண்ட இடங்கள் பேசினார் அதற்கு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்திருந்தது ஏனென்றால் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை எதிர்த்து பல்வேறு எதிர்ப்பு குரல்கள் கிளம்பியிருந்த காலத்தில் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும்படியாக அன்று கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமானது மக்களை திரட்டியது சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் கொண்ட கூட்டம் தோழர் பி சி ஜோஷி மதுரையில் பேசிய கூட்டம் எங்கே நடந்தது என்றால் ஆற்றிலே மைய மண்டபம் என்று ஒரு இடம் இருக்கு மைய மண்டபம் அந்த மைய மண்டபத்துக்கு பக்கத்தில் தான் ஆற்றில் மதுரை வழிகாட்டில் செல்லூருக்கு பக்கத்தில் பிரம்மாண்டமான மேடைகள் அமைத்து அதிலே அதிலேயும் மரணாளன் குழுவினர் பாடியிருக்கிறார்கள் அம்மாதிரியான கூட்டங்களிலெல்லாம் இந்த மாரி மிகுந்த ஈடுபாடுடன் பங்கெடுத்து கொண்ட சோழர் மனவாளனும் மாரியும் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்ட பிறகு அந்த 
அவருடைய மூன்று பையன்களுடைய படிப்பையும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ஏற்றுக்கொண்டது அவர்களை பல இடங்களிலே படிக்க வைத்து அவர்கள் பட்டம் பெறுபடியான அளவுக்கு படிக்க வைத்து அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் வாழ்வாதாரம் ஏற்படுவதற்கான தொழில் வேலை போன்ற வாய்ப்பையும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் உருவாக்கியது என்பதை உங்களுக்கு நான் இங்கே குறிப்பிட விழுகிறேன் அவ அந்த அதே போல் அவருடைய மனைவியும் அவர் ஹிந்தி பண்டிட்டாகவும் தொடர்ந்து செயல்பட்டார் இந்த மாலி என்பவருக்கு அவருடைய சிற்றண்ணை ஒருவர் தான் இருந்தார் அதுதான் எனக்கு தெரியும் ஒரு சிற்றண்ணை தான் அவருடன் இருந்தார் அவர் வாழ்ந்த பகுதி எங்கேன்னா மதுரையினுடைய கிழக்கு பகுதியில் மணல் மேடு என்ற பகுதிக்கு பக்கத்தில் மாறி வாழ்ந்தார் இவர்களுடைய இந்த வீர மரணமானது அன்று தமிழ்நாடு பூராவிலும் பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டாக்கியது அதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த இன்றைக்கும் அந்த குடும்பத்தினர் மணவாளன் குடும்பத்தினர் கட்சியினுடைய அனுதாதிகளாகவே நீடித்து பணியாற்றி வந்தனர் இந்த இந்த நேரத்தில் தான் இந்த இரண்டு தியாகிகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதே காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு ஐம்பதுக்குள்ளாக சுட்டுக்கொள்ளப்பட்ட மற்றொரு தியாகி தில்லைவனம் மாரி மணவாளன் தில்லைவனம் என்று மூன்று பேரும் ஒரே காலகட்டத்தில் சுட்டுக்கொள்ளப்பட்டவர் தில்லைவனம் சுட்டுக்கொள்ளப்பட்டது பழனி பக்கத்தில் அவர் மதுரையில் கோச்சடை என்ற பக்கத்தில் இருந்து வந்தவர் அவர் ஒரு தொழிலாளி பீகார் போன்ற மாநிலங்களிலெல்லாம் சென்று பணியாற்றி விட்டு அங்குள்ள கம்யூனிஸ்டுகளால் அவர் பயிற்றுவிக்கப்பட்டார் அதன்படி அதன் பிறகு அவர் மதுரைக்கு வந்து தொழிற்சங்க இயக்கத்திலும் மற்றதும் தீவிரமாக இருந்து பணியாற்றிய ஒருவர் மாரி மணவாளன் சில்லைவனம் தூக்கு மேடை பாலு தூக்கு மேடை பாலு ஒரு போலீஸ் இலாக்காவில் பணியாற்றியவர் அவர் உசிலம்பட்டியை சேர்ந்த அந்த குடும்பம் ஆக இந்த தியாகத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் அன்று தமிழ்நாடு பூராவும் மகத்தான இயக்கம் ஏற்பட்டது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேர்தலில் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு நடந்த தேர்தலில் தான் அதாவது கட்சி சட்டவிரோதமாகி இதாயதுக்கப்புறம் இந்தியாவுடைய முதல் தேர்தல் நடக்கும் அந்த முதல் தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் நடக்கும் இந்த பின்னணியில் மதுரையில் இந்த வீரமிக்க சம்பவங்கள் நடந்த பின்னணியில் தான் தோழர் பி ராமமூர்த்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தேர்தலில் மதுரை வடக்கு தொகுதியில் கட்சியினுடைய வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார் அப்பொழுது அவர் ஜெயிலில் இருக்கார் ஜெயிலில் இருந்து கொண்டு தான் இந்த தேர்தலில் நிற்பதற்கு நாமினேஷன் போட்டார் அவர் ஜனங்கள் மத்தியில் வரவே முடியல தேர்தல் முடிகிற வரைக்கும் மதுரை சிறைச்சாலையில் தான் இருந்தார் இருந்தாலும் இந்த அடக்குமுறைகளையெல்லாம் சந்தித்த மதுரை மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு நிலைமைக்கு இந்த போராட்டங்களையெல்லாம் நடத்திய அந்த மதுரை மக்கள் மகத்தான முறையில் தோழர் ராமமூர்த்தியை அவர் சிறையில் இருந்த பொழுதும் அவரை பார்க்காமலேயே வெற்றிடை செய்தார் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு நடந்த மிகப்பெரிய கூட்டம் தோழர் பி ராமமூர்த்தி இந்த தேர்தலை வெற்றி பெற்றதுக்கு பிறகு கல்யாணசுந்தரம் திருச்சியில் வெற்றி பெற்றார் தோழர் ஜீவானந்தம் வடசென்னியில் வெற்றி பெற்றார் இந்த மூணும் அப்பொழுது அரசாங்கம் பல சதி வழக்குகளை போற்றுந்தது அதையெல்லாம் அப்போ வாபஸ் இந்த மக்களுடைய எண்ணிக்கையை கண்டு பயந்து அரசாங்கம் இந்த சதி வழக்குகளெல்லாம் வாபஸ் வாங்கியது அதன் பிறகு 
பி ராமமூர்த்தி விடுதலையாகி வந்து மதுரையில் நடந்த கூட்டம் அதே வைகை ஆற்றில் நடந்தது லட்சக்கணக்கான மக்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தான் சொல்லணும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்டிருந்த அந்த கூட்டம் அன்று காலையில் அவர் மதுரை ஸ்டேஷனுக்கு வந்த பொழுதும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அவரை வரவேற்றார்கள் அவர் அன்றைக்கு பகலில் பல இடங்களுக்கு நேரில் சென்று மக்களை வாழ்த்து விட்டு ஏ சாயங்காலம் பொதுக்கூட்டம் தொடர் கேட்டிகை தங்கமணி தலைமையில் அந்த கூட்டம் நடந்தது அதில் தொடர் ராமமூர்த்தி தான் திரையில் இருந்த பொழுதே தன்னை தேர்ந்தெடுத்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் அந்த தேர்தலில் ஜெயிச்சு தான் தொடர் ராமமூர்த்தியும் தொடர் ஜீவானந்தமும் தொடர் மணலி கந்தசாமியும் கல்யாண சுந்தரமும் இவங்கெல்லாம் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் அன்று தமிழ்நாடுன்னு தனியாக இல்லை தமிழ்நாடு ஆந்திரம் எல்லாம் சேர்ந்து சென்னை மாகாணம் என்று இருந்தது அதில் அந்த தேர்தலில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் ஆந்திராவிலிருந்து சந்தேகப்பட்டார்கள் ஆக ஒரு பெரிய கட்சியாக அன்றைக்கு ஒன்றுபட்டிருந்த சென்னை மாகாணத்தில் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அப்பொழுதுதான் இந்த மாகாண பிரிவினை நடக்குது தமிழ்நாடு ஆந்திரா மீன் அதுக்கு பிறகு தான் நடக்குது ஆகவே இந்த வீரமிக்க போராட்டத்தில் நான் வந்து கட்சியெல்லாம் சட்டப்பூர்வமானதுக்கு அப்புறம் நாம் நானும் வெளியில் வந்ததுக்கு பிறந்து சென்று நான் அந்த குடும்பத்தார் சந்திச்சேன் அவருடைய தாய் தகப் இதில் இடையில் ஒரு சில தினங்கள் தலைமறைவாக இருக்க வேண்டிய நிலைமை எனக்கு ஏற்பட்டது இடையில் அப்பொழுது நான் அவர்கள் வீட்டிலேயே நான் தங்கியிருக்கிறேன் மனமான வீட்டிலேயே தங்கியிருக்கிறேன் அந்த அந்த குடும்பத்தினர் அவருடைய தகப்பனார் இறந்த பொழுது நான் நேரில் சென்று அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொண்டேன் இன்றைக்கு அந்த அந்த தியாகத்தில் இன்றைக்கு நான் இன்றைக்கு சொல்ல விரும்புகிறது இந்திய புரட்சி இயக்கத்தில் மணவாளன் மாறி ஆகியோர் ஆற்றிய அந்த தியாகம் என்றைக்கும் அது நினைத்து நிற்கும் நான் தமிழ்நாட்டு மக்களை கேட்டுக்கொள்வது கம்யூனிஸ்டுகளை கேட்டுக்கொள்வது இப்பொழுதுதான் நவம்பர் புரட்சி என்ற தினத்தை நடத்தியிருக்கிறோம் நூறாண்டு புரட்சி இந்த புரட்சிகரமான சோசியலிஸ்ட் இயக்கம் உலகத்தில் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் வளர்ந்து கொண்டு இந்தியாவிலையும் பல இளைஞர்களுக்கும் எதிர்ப்புகளுக்கும் மத்தியில் வளர்ந்து கொண்டு அன்றைக்கு மார்க் ஏங்கல்சினால் துவக்கப்பட்டு லெனினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற அந்த ரஷ்ய புரட்சி சீன புரட்சி வியட்நாம் புரட்சி கொரிய புரட்சி கியூபா புரட்சி ஆகியவை இன்றைக்கும் சிறந்த வழிகாட்டக்கூடிய ஒளி விளக்குகளாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன எனவே உலக ரீதியிலும் சரி இந்திய ரீதியிலும் சரி மக்களுக்கு ஒரு சரியான வாழ்க்கை பாதையை காட்டக்கூடியது சோசியலிசம் ஒன்று தான் சோசியலிச பாதை மட்டும்தான் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்க்க முடியும் அதனுடைய சுரண்டலை தகர்க்க முடியும் பெரும் முதலாளிகள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழிய சுரண்டல் முறையை நீக்கி ஒரு மக்கள் ஜனநாயக புரட்சியை நோக்கி இந்தியாவை இந்தியாவுடைய மக்களை அது அழைத்து செல்ல முடியும் இந்த இயக்கத்தில் ஈடுபடும்படி நான் தமிழ்நாட்டு மக்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் மாணவர்கள் வாலிபர்கள் பெண்கள் முற்போக்காளர்கள் மற்றும் பல மத்தியதர பகுதியில் இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து போராடினால் தான் கேரளத்தை போல ஒரு மகத்தான கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை தமிழ்நாட்டையும் உருவாக்க முடியும் என்று இன்றைக்கு இந்த மகத்தான வீர தியாகிகளான 
மணவாளர் மாறி அவர்களுடைய இந்த நிர்ணய நேரத்தை நான் மிகவும் பணி ஒன்போடு தமிழ்நாடு மக்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என் குதாபுரம் இந்திராபாத்